அனேஸ்வரையில் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஸ்லோகம் ஐந்து மற்றும் ஆறு கஷேத்திரம் என்றால் என்ன என்ற விரிவான விளக்கம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்பை தான் கஷேத்திரம் என்று அழைக்கின்றார் இந்த உடம்புனா என்ன என்பதை விரிவாக விளக்குகின்றோம் அப்போ இந்த உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களை இங்கே விளக்க இருக்கின்றார் அப்போ உடம்போடு தொடர்புடைய முப்பத்தி ஆறு அம்சங்கள் வேணா வச்சுக்கோங்க இந்த முப்பத்தி ஆறு அம்சத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த உடம்புனா என்னன்னு உன்னால எக்ஸாக்டாவே புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வருகின்ற வரிசையில இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்திரியங்கள் மனம் இப்ப இந்திரியங்கள் எத்தனை இருக்குன்னா அஞ்சு மனம் என்ற இன்னொரு விஷயம் சோ இந்த அந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவத்துல பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அகங்காரத்தை பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறமா பார்த்தது புத்தி அவ்யக்தம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இந்திரியங்கள் மற்றும் மனம் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் இனி வேறு வேறான இந்திரியங்கள் விஷயமாக சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல போகின்றேன் கேள் காது கண் தோல் மூக்கு நாக்கு இவை அனைத்தும் ஞானேந்திரியங்களாகும் இவ் ஐந்தும் இவ் இவ்வைந்தையும் ஐந்து முகங்களாக செய்து கொண்டு புத்தி சுக துக்கத்தின் விசாரம் செய்கிறது அதாவது அஞ்சு இந்திரியங்கள் என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் சொல்லுவோம் ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது அது என்ன அப்படின்னா கண் கண் காது மூக்கு ஸ்பரிஷ உணர்வுக்காக இருக்கக்கூடியது நாக்கு சோ இன்புட் டிவைசஸ் சிம்பிளா சொல்லிடலாம் நீங்க வந்து ஒரு உலக விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஐந்து துவாரங்கள் வழியாகத்தான் உங்களுக்கு வந்து உலக விஷயங்கள் உள்ள போகும் இந்த அஞ்சு இல்ல அப்படின்னா உங்களால இந்த உலகத்தை உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ணால் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் காதால கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நாக்கால சுவைத்து புரிஞ்சுக்கலாம் மூக்கால நுகர்ந்து புரிஞ்சுக்கலாம் பரிஷத்தால தொட்டு உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி இந்த ஐந்து விஷயங்களை வைத்துத்தான் நீங்கள் உள்ளே அந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றீர்கள் அப்ப இது இந்த உடலின் முக்கியமான அம்சமாக இருக்கின்றது இந்த உடலை இயக்குவது யார் அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த உடல்னா என்னன்னு பார்க்கும்போது பஞ்சபூதத்தால் உருவாக்கியதுதான் இந்த உடல்னு பார்த்தோம் அதை அகங்காரம் உருட்டுகிறதுன்னு பார்த்தோம் புத்தின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்ப அதுல இந்த இந்திரியங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இதன் வழியாகத்தான் எல்லா அஹ் விஷயங்களுமே உள்ளே செல்கின்றன அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த இதுக்குள்ள வர்ற விஷயங்களை தான் புத்தி வந்து செய்யும் என்ன பண்ணோம் இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு தான் சோ இந்த ஒரு விஷயத்த ஆராய்ச்சி வந்து யார் பண்றாங்க புத்தி பண்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி இவங்க எடுத்து கொடுத்த விஷயத்த தான் புத்தியே பண்ணும் இப்ப புத்திக்கு வந்து தனியா ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இது விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு வேலையே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதை என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இவ்வைந்தையும் ஐந்து முகங்களாக செய்து கொண்டு புத்தி சுக துக்கத்தின் விசாரம் செய்கிறது இப்ப புத்தி வந்து இததான் மெயினா வந்து விசாரிக்கிறது விசாரம் செய்து எது சுகம் எது துக்கம் அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணுதான் இந்த விஷயங்கள்ல இதெல்லாம் சுகத்தை கொடுக்கும் இதெல்லாம் துக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு வா கை கால் மூல சாரி மல மூத்திர விச விசர்ஜ துவாரம் பிரஜோபத்திக்கு சாதனமான இந்திரியம் இவ் அனைத்தும் கர்மேந்திரியங்களாகும் இவை பிராணனுடைய மனைவியாகிய கிரியாசக்தி வெளிப்பட்டு உள்ளே புகுந்து கொள்வதற்கு ஏற்பட்ட துவாரங்களாகும் மொத்த இந்திரியங்கள் எவ்வளவு பத்து அதுல ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு எவ்வளவு ஞான இந்திரியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்த ஐந்து வந்து கர்மேந்திரியங்கள் முப்பத்தாறு தத்துவத்துல இதுவே ஒரு பத்து வந்துருச்சு சரியா அப்போ இந்த அது ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கண் வழியாக காது வழியாக எப்படி விஷயங்கள் உள்ள போகுதுன்னு உள்ள எதுக்காக போகுது உள்ள போறத பேஸ் பண்ணி நீ அடுத்து வந்து அவுட் புட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா இன்புட் வந்து இந்த அஞ்சு அப்படின்னா இத புத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி அடுத்து இது என்ன பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் இப்ப ஏதாவது வந்து நாக்கு வந்து சுவைச்சு இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னா மேற்கொண்டு இன்னும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றதோ அல்லது சாப்பிடறத ஸ்டாப் பண்றதோ யாருடைய வேலைன்னா இந்த கைகளினுடைய வேலை இப்ப கைகள் இல்லாம சாப்பிட முடியாத வாஸ்தவம் தான் அந்த கைகள் இப்ப என்ன செய்ய போகுது அப்படிங்கிறது எதை வச்சு முடிவு பண்ணப்படுகிறதுன்னா ஞானேந்திரியங்களை வச்சு அப்ப ஞானேந்திரியங்கள் உள்ள போக அந்த விஷயங்களின் அடிப்படையிலே கர்மேந்திரியங்கள் செயல்படும் இப்ப கண்கள் ஒண்ணு அழகா பாத்துருச்சு அப்படின்னா அதையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு இந்த கண்ணுக்கு உத்தரவிடுவது நம்ம மனசு உத்தரவிடுது அந்த கண்ணு பாக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் சரி இப்போ இந்த கர்மேந்திரியங்கள் என்னென்ன 
எதை வச்சு நம்ம ஆக்ஷன்ல இறங்குவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கைகள் கால்கள் அதாவது மழ மூத்திர விஜர்சனம் பாதைகள் அப்படின்னா மலம் நம்ம வெளியேற்றுவதுன்றது ஒரு நாள் தி அவுட்புட் டிவைசஸ் மூத்திரம் ஒரு அவுட்புட் பிரஜா உற்பத்திக்கு தேவையானது இயந்திரியங்கள் சோ இதுவும் அது மெயின் ஆக்ஷன் டிவைஸ் அதாவது அவுட்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொன்னாரு கை காலு மல மூத்திர விஜர்சன துவாரம் பிரியோ வாக்கு முக்கியமா பேசுறதுன்றது முக்கியமான அவுட்புட் டிவைஸ் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் நானு ஏன்னா இப்ப நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு வெளியில அவுட்புட் விஷயங்களை உள்வாங்கின எதை வச்சு இந்த ஞானேஸ்வரின்ற புஸ்தகத்தை படிச்சு விஷயத்த உள்ள வாங்கினேன் உள்ள வாங்கின விஷயத்த என் புத்தி வழியா ஆராய்ச்சி பண்ணேன் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா என்னுடைய வாய் வழியாகத்தான் அந்த அவுட்புட்டா வெளியே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அப்ப அந்த அவுட்புட் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து இந்த வாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இந்த ஐந்தும் சேர்ந்ததுதான் இந்த கர்மேந்திரியங்களாக இருக்கின்றன சோ இந்த உடம்புங்கிற சேத்திரத்திற்கு உண்டான அம்சங்கள் முப்பத்தி ஆறிலே இந்த பத்து இந்திரியங்கள் மிகப்பெரிய முக்கிய பங்கு வகிப்பவனாக இருக்கின்றன அதுல ஐந்து இன்புட் ஆகவும் ஐந்து அவுட்புட் ஆகவும் செயல்படுகின்றன அதை ஞான இந்திரியங்கள் என்றும் கர்ம இந்திரியங்கள் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது என்ற வரைக்கும் நாம் புரிந்து கொண்டால் போதும் இப்ப அடுத்து மனம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் இனி மனது எப்படிப்பட்டது என்று சந்தேகமற தெரிந்து கொள்ளும்படி சொல்ல போகின்றேன் இது புத்தியும் இந்திரியங்களும் சந்திக்கும் இடத்தில் ரஜோ குணத்தின் தோளின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு அசைந்தாடி கொண்டிருக்கும் புத்தியும் இந்திரியங்களும் சந்திக்கும் இடத்தில் இது வந்து உட்கார்ந்துருக்கு ரஜோ குணத்துல உட்கார்ந்துருக்குன்னு எக்ஸ்ட்ராவே வந்து ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் உடம்பு தி ஃபர்ஸ்ட் கேடர் அப்படின்னா அதுக்கு மேல இருக்கிறது மனம் அதுக்கு மேல இருக்கிறது புத்தி அப்படின்னு தான் நம்ம நேரத்தை பார்த்தோம் ஆயிரம் ஆயிரக்கில அதன்படி இங்க அவரே சொல்லியிருக்காரு பாருங்க புத்தி தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு இடையில ஒருத்தர் இருப்பாரு அவருக்கு யாருன்னா மனசு எதுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் புத்திக்கும் நடுவுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பாரு அவருக்கு பேரு மனசு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சந்திக்கும் இடத்தில் ரஜோகணத்தின் தோளில் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு அசைந்தாடி கொண்டிருக்கும் ஆகாசத்தில் நீல காந்தி போலே காணல் ஜலத்தின் அலைகள் போலே உண்மையற்ற தோற்றமாக இருக்கும் வாயு தத்துவத்தின் ஸ்புரணமே மனசாகும் ஆகாசத்தில் நீலகாந்தி போலே காணல் ஜலத்தின் அலைகள் போலே நீங்க அண்ணாந்து பாத்தீங்கன்னா மேகம் வந்து நீல கலர்ல தெரியுது மேகம் நீல கலர்ல தெரியுதுங்கிறது உண்மையில நீல கலர் நாங்க ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா சுத்தமா இல்லை அங்கே நீல வர்ணம் என்பது எதுவுமே இல்லை ஆனால் நாம் நீல வர்ணத்தை வர்ணத்தை போன்று ஒரு காட்சி நம்ம பாக்குறோம் உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அங்க ஆகாயம் தான் இருக்கு வெற்றிடம் வெற்றிடத்துல எப்படி இங்க கலர் தெரியும் இஃப் யூ வாண்ட் டு சி சம் கலர் அப்படின்னா யூ நீட் ஏ ஸ்தூலமா ஒரு இடம் இருக்கணும் இல்ல இந்த ஸ்தூலமா ஒண்ணு இருந்தா அதுக்கு மேல நீங்க கலர் அடிச்சு காட்டலாம் அங்க எதுவுமே இல்லை இல்லாத இடத்துல இப்படி கலரை பார்க்க முடியும் ஆனா பாக்குறோம் காணல் நீர் காணல் நீர் ஏதாவது இருக்கு இல்ல ஆனா தண்ணிய பாக்குறோம் இந்த மாதிரி உண்மையில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இருப்பது போன்று காட் பார்க்கிறோம் அல்லவா அப்படித்தான் இந்த மனசு அப்படிங்கறத ஆக்சுவலா ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி நாம நினைக்கிறது எப்படி நம்ம இந்த காணல் நீரையும் இதையும் நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மனம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வர்றாரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லியிருக்காரு உண்மையற்ற தோற்றமாக இருக்கும் வாயு தத்துவத்தின் ஸ்புரணமே ஆக்சுவலா வந்து வாயு அப்படிங்கிறது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கண்ணுக்கு பார்த்தா தெரியல ஆனா இருக்குன்னு நம்ம நம்ப வேண்டியது இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதே மனசாகும் சுக்கலமும் சோனிதமும் கலந்து ஐந்து பூதங்களாக அமைந்த தேகம் ஏற்பட்டவுடன் ஒரே வாயு தத்துவம் பிராணவாயுக்கள் ஐந்து உபப்பிராணவாயுக்கள் ஐந்து என்று இப்படி பத்து வகைப்பட்டு தேகத்தின் பல இடங்களிலே நடக்க வேண்டியவையான பல வகை வேலைகளையும் நடத்தி வைப்பதற்காக தமக்கு தமக்கு உரித்தான ஸ்தானங்களிலே அப்பத்து வாயுக்களும் நிலை கொண்டன அப்போது வாயு தத்துவத்தின் சாஞ்சல்யம் என்பது தனித்து பற்றில்லாமல் மிகுந்து போய் ரஜோகுணத்தின் பலத்தை துணையாக கொண்டு புத்திக்கு வெளியிலே அகம்காரத்தின் மார்பின் மேல் நிலை கொண்டு வலிமை பெற்ற மனது என்று ஒரு பெயர் படைத்ததே தவிர மற்றபடி அது உண்மையில்லாத ஒரு கற்பனையே ஆகும் 
அதன் சம்பந்தத்தால் பரவஸ்துவான ஆத்மாவுக்கு ஜீவதசை ஏற்படுகின்றது அதுக்கப்புறம் <laughs> பட் அந்த பேசிஸ்ல பார்க்கும்போது இப்ப இவர் என்னடான மனசை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மனசுங்கிறது இல்லவே இல்லைங்கிறாரு இந்திரியங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா மனசுங்கிறது இல்லைங்கிறார் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்புறதுக்கு பேர் தான் மனசு அப்படின்னா இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு டவுட் வருது அது இவர் எதுல ஈக்வேட் பண்றாருன்னா பிராணன் அதாவது நம்ம கோஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது உடலுக்கு அடுத்தபடியாக வருகின்ற அந்த பிராணமய கோஷம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த பிராணமய கோஷத்தை தான் மனம் என்று நாம் ஏமாற்றி கொள்ளுகின்றோம் இப்ப மைண்ட் தான்ப்பா டிரைவ் பண்ணுது அப்படின்னா டிரைவ் ஆக்சுவலி பிராணன் பண்ணுது அதாவது யூ நீட் அ போர்ஸ் டு டூ எனி திங் இல்லையா அப்ப அந்த பிராணன்னா போர்ஸ் சக்தி எனர்ஜி அப்ப அந்த பிராணமய கோஷம் தான் உண்மையில் அந்த பாடியை டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனால் அதை நாம் மனம் என்று புரிந்து கொண்டு அதை மனமாக நாம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு மனசுன்னு பேரு வச்சிருக்கோம் மனசு அப்படிங்கறது ஒரு ஜட வஸ்து மாதிரிதான் அது இல்லவே இல்லை ஆனா அதுதான் இயக்குது அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்டு நீ மனசு அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு தெரியற அதான் அதை வச்சுதான் நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் நீ வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க உண்மையில் அது இல்லவே இல்லை என்ற ரீதியிலே அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார் இப்ப இந்த இந்த மென்டாலிட்டியோட நான் படிக்கிற மறுபடியும் கேளுங்க இவர் என்ன சொன்னாரு பிராணவாயுக்கள் ஐந்து உப்பு பிராண வாயுக்கள் அப்படின்னா அது ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த உடல்ல வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குங்க சக்தி ஓட்டம் என்று தமிழ்ல சொல்லலாம் அப்போ ஒரு சக்தி இப்ப நான் என் கையை வந்து இப்படி ஆட்டினேன் அப்படின்னு சொன்னா உள்ளுக்குள்ள ஏன்னா என்னுடைய சக்தி ஓட்டம் வந்து இப்படி ஒரு அப்போ டைரக்ஷன்ல இருந்தாதான் என்னுடைய கை மேல போக முடியும் இஃப் சம்மன் ஹேஸ் டு லிஃப்ட் மை ஹேண்ட் இட் அவே இல்லையா அப்போ இந்த கை இப்படி தூக்குறேன் அப்படின்னா என்னுடைய வலது கையால் எனர்ஜி வந்து இந்த கைக்கு இப்படி ஒரு ஃப்ளோ கொடுக்குது திஸ் வி கால் இட் இஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப வந்து நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த வலது கை சக்தியை இந்த டைரக்ஷன்ல குடுத்துச்சு அதனால இந்த கை அப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப என் கை வந்து தூக்கி எல்லாம் உடல ஆனாலும் போகுது ஆனாலும் போகுது அப்படின்றதுனால வந்து இந்த கை தானா போயிடுமாங்க அப்ப சம்மன் ஹேஸ் டு லிப்ட் இட் இட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் இல்லையா அப்போ ஒரு எனர்ஜி ஃப்ளோ நமக்குள்ள செயல்படணும் அது எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் உன்னுடைய ஆக்ஷன் இருக்க முடியும் இல்லையா அந்த பேசிஸ்ல இது புரிஞ்சுக்கலாமோ கண்டிப்பா இஃப் யூ ஹாவ் அன் நீட் அன் ஆக்ஷன் ஒரு ஆக்ஷன் வேணும்னாலே சக்தி ஓட்டம் இருந்தா மட்டும்தான் ஆக்ஷன் நடக்கும் சக்தி ஓட்டம் இல்லாம இருந்ததுன்னா ஜடமா நிக்கும் ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு புக் இருக்கு அப்படின்னா இது இப்படி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அது பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஓடணும் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அன் எனர்ஜி அதனாலதான் இது ஒரு பொருளாவே இருக்கு அந்த பொருள் நகரணும் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜியில ஃப்ளோ இருக்கணும் ஸோ சக்தி ஓட்டம் இருக்கும் போது அது நகரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம் ஸோ இப்ப அந்த மாதிரி நமக்குள்ள வந்து பிராணவாயுக்கள்ல அபானன் பிராணன் என்னது கீழே போறதுக்கு என்னது அபானன் அபானன் தானே மேல போறது தான் பிராணன் இல்லையா ஸோ இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்துல ரொம்ப டீடைல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பிராண வாயு அப்படிங்கிறது இந்த மேல் பகுதியே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ வந்து இயக்கக்கூடிய ஒன்று கீழ் உள்ள ஆர்கன்ஸ் இயக்கக்கூடியது வந்து அபானன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வயதுக்கு கீழே உள்ள ஆர்கன்ஸ வந்து இயக்கக்கூடியது இது வந்து நிறைய பார்ட்னர்ஸ கீழே கீழே வச்சுக்கிட்டே போகிறது சிஎம்க்கு கீழே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் மந்திரிகள் இருக்காங்க மந்திரிக கீழே வந்து ஒவ்வொருத்தராக இருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த பிராணன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் பிராணன் உப பிராணன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு கீழே நிறைய பகுதிகளில் பிரிச்சுக்கிட்டு அந்தந்த வேலைகளை பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான பேர் எனர்ஜி ஃப்ளோ தான் அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோக்கு இந்தந்த டைரக்ஷன்ல இந்தந்த பார்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ற இந்த எனர்ஜிக்கு இந்த பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க இந்தந்த பார்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ற எனர்ஜிக்கு இந்தந்த பேர்னு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ உதாரணன் அபானன் பிராணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான பேர்களை வச்சிருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பாடி இயக்கத்திற்கு தேவையான பிராண வாயுக்கள் என்பது அங்குமிங்கும் அழிந்து தெரியும் போது 
அதை நாம் மனம் என்று ஏற்றி கொள்ளுகின்றோம் என்பது போல் அவர் சொல்லி இருந்தார் நான் இந்த ஒரு ஃபீலிங்கோடு நீங்க படிக்கிறத மறுபடியும் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே இந்த ஐந்து என்று இப்படி சாரி சுக்லமும் சுரோனிதமும் கலந்து ஐந்து பூதங்களாக தேகம் எடுத்த பின் இது வந்து பேசிக்கலி ஒரு ஆண் பெண் கலக்கும் போது ஆஹ் ஐந்து பஞ்சபூதங்களின் கலவையான ஒரு தேகம் உருவாகிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அந்த தேகம் உருவானதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எனர்ஜி ஏன்னா எனர்ஜி ஃபுல்லோ ஹேப்பன்ஸ் இந்த பாடி ஒன்லி தான் சரீரை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரே வாயு தத்துவம் பிராண வாயுக்கள் ஐந்து இப்ப வாயு தத்துவம்னாலே எனர்ஜி ஒரே எனர்ஜி என்னவா மாறுது பிராண வாயுக்கள் ஐந்து உப பிராண வாயுக்கள் ஐந்து என்று இப்படி பத்து வகைப்பட்டு தேகத்தின் பல இடங்களில் நடக்க வேண்டியவையான பல வகை வேலைகளையும் நடத்தி வைப்பதற்காக தமக்கு தமக்குறித்தான ஸ்தானங்களிலே அப்பத்து வாயுக்களும் நிலை கொண்டன இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் ஒண்ணு மேல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்ல இயக்கிறது கொண்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏர்கன்ஸ் ஒன்னு ஒன்னு ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து கொண்டு தன் தன் ஸ்தானங்கள்ல இருந்து கொண்டு அந்தந்த ஆர்கன்ஸ் இயக்கிறதுக்காக அது அது நிலை கொண்டன சரியா அப்போது வாயு தத்துவத்தின் சாஞ்சல்யம் என்பது தனித்து பற்றில்லாமல் மிகுந்து போய் ராஜோகுணத்தின் பலத்தை துணையாக கொண்டு புத்திக்கு வெளியிலே அகங்காரத்தின் மார்பில் மேல் நிலை கொண்டு வலிமை பெற்ற மனது என்று ஒரு பெயர் படைத்ததே தவிர மற்றபடி அது உண்மை இல்லாத ஒரு கற்பனையே ஆகும் இதன் சம்பந்தத்தால் பரவஸ்துவான ஆத்மாவுக்கு ஜீவ தசை ஏற்படுகிறது அந்த மனசுதான் வந்து அந்த பரபிரமமா இருக்கக்கூடியத ஜீவன் அப்படின்னு நினைக்க வச்சது அப்படிங்கிற ஒண்ணு அப்போ உண்மை இல்லாத ஒன்று ஆக்சுவலா நான் யாருன்னா ஃபுளோ ஆஃப் எனர்ஜி நான் ஒரு ஐம் போர்ஸ் ஐம் பவர் பட் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேனா இல்ல நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பாடி தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ இன்னும் என்ன சொல்றோம்னா அந்த பிராணன் என்னை இயக்குகின்ற ஒரு போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த போர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா நான் கிடையாது அது பர பிரம்மம் என்னை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனா அந்த போர்ஸ வந்து இப்ப நான் ஏத்திக்கிறேன் எதோட சப்போர்ட்டோட ஈகோன்றது ஈகோன்றது மனசோட இன்னொரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த ஈகோனா என்னங்கிறது நம்ம டீட்டெயிலா பாத்துட்டோம் அதுவும் வந்து உண்மை இல்லாத ஒரு விஷயம்தான் அதுவும் வந்து இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு அதையும் சொல்லி கிட்டத்தட்ட மனசும் ஈகோ ஒண்ணுதான் நான் என்ற அந்த எண்ணத்துக்கு மட்டும் ஒரு பிரிச்சு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் அகங்காரம்னு மீது எல்லா எண்ணங்களுக்கும் வந்து நீங்க மனசுன்னு சொல்லிக்கோங்க நான் பண்றேன் நான் பண்றேன் நீ என்னத்த பண்ற உள்ள இருக்கிற பிராணன் இயக்கிட்டு இருக்கு நீ ஏன் நான் பண்றேன் நான் பண்றேன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அது சரியாயிடுமா அப்போ பிராணன் உன்னை இயக்கி கொண்டிருக்க அந்த பிராணனின் மேல் நீயாக ஒரு போர்வையை ஏற்றி கொண்டு நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கி கொள்ளுகின்றாய் உண்மையில் அது வெறும் கல்பனையே தவிர உண்மை அல்ல இப்படி உண்மை இல்லாத தோற்றமான பிராணனின் விஷயத்தை தன்மேல் ஏற்றி கொண்டு நீ அதை மனம் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் இப்படித்தான் மனம் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்ல வர சரியா இன்னொரு தடவை படிக்க கேட்போங்க வாயு தத்துவம் அப்படின்னா நீங்க என்னவோன்னு நினைச்சிடாதீங்க இட்ஸ் அன் எனர்ஜி சரியா வாயு அப்படின்றது இட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நமக்குள்ள வந்து மூச்சு காட்டு உள்ள போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அன் எனர்ஜி ஃபுளோட இண்டிகேஷன் தான் வந்து இந்த மூச்சு காற்று அவங்க எனர்ஜி இல்ல எனர்ஜி இல்லைன்னா உசுறு போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மூச்சு காட்டு போகாது ஸோ இட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பிராணா வி கேன் கால் இட் இஸ் அ எனர்ஜி அந்த வாயு தத்துவத்தின் சாஞ்சல்யம் என்பது தனித்து பற்றில்லாமல் மிகுந்து போய் ரஜோகுணத்தின் பலத்தை துணையாக கொண்டு ரஜோகுணம்னா ஒன்னும் இல்ல சத்வரஜ சமோ குணங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த குணங்கள் அப்படிங்கறதே உண்மையில் உண்மை இல்லாத தோற்றம் தான் குணங்கள்ங்கிறது எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த குணம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா புத்திக்கு வெளியில் அகங்காரத்தின் மார்பில் மேல் நிலை கொண்டு அவங்களோட சப்போர்ட்டோட வலிமை பெற்ற மனசு என்று ஒரு பெயர் படைத்ததே தவிர அப்ப அந்த பிராணனுக்கு தான் மனசுன்னு பெயர் வந்திருக்கே தவிர மற்றபடி அது உண்மை இல்லாத ஒரு கற்பனை ஆகும் இதன் சம்பந்தத்தால் பர வஸ்துவான ஆத்மாவுக்கு ஜீவதசை ஏற்படுகிறது இது கருத்துருவத்திற்கு மூல காரணமாகி காமத்திற்கு சகாயம் செய்து கொண்டு ஓய்வழிவில்லாமல் அகங்காரத்தை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கும் கருத்துருவத்திற்குன்னா இது நான் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்க அகங்காரத்தின் துணையோட இதுதான் ஏற்படுத்துது அப்போ இந்த அகங்காரமும் இந்த மனசும் ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அது இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது போக மனசுடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னா கருத்துருவத்திற்கு மூல காரணமாக இருந்தது காமத்துக்கு சகாயம் செய்து கொண்டு 
ஓய்வொழிவில்லாமல் அகங்காரத்தை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கும் இச்சையை விருத்தி செய்து கொண்டு ஆசையை உயர உயர பறக்க செய்து கொண்டு பயத்துக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் அடுத்து மனசுனாலே என்ன எண்ணங்கள் எண்ணங்கள்னாலே என்ன கண்ணா பின்னான்னு வந்து கதை வேணும் இதை வேணும் அதை சாதிச்சிடணும் இதை பிடிச்சிடணும் அதை எதிர்ச்சிடணும் அதே ஸ்கிப் ஆன் திங்கிங் அபவுட் தி டிசையர்ஸ் இல்லையா அப்போ அது மேலும் 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 ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டே இருந்து அகங்காரத்தை தொந்தரவு படுத்தி கொண்டே இருந்து கடைசியில் என்னவாகும் பயத்துல தாண்டா போய் முடியும் நீ நினைச்சு ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்கல என்ன என்ன போய் ரிசல்ட்ல இருக்கும் பயம் பயங்கிறது எங்கிருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆசையில இருந்து தாங்க பயம் வரும் என் ஆசையே ஒருத்தன் படலை அப்படின்னு சொன்னா பயமே வராது ஏன் பயம் வருது தான் ஆசைப்பட்டது எங்கேயே நிறைவேறாமல் போய்விடுமோ எங்கே தான் ஆசை நான் பிடிக்காத வஷ்டு எனக்கு கிடைத்து விடுமோ தட் வி கால் இட் இஸ் அஃபியர் அப்ப இந்த விருப்பும் விருப்பும் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அந்த பயங்கிற ஒரு சுவடே நமக்கு இருக்கு ஆனா அதுக்கு எது காரணமா இருக்கு இந்த மனசு காரணமா இருக்கு சோ அந்த ஆசையை விருத்தி பண்ணி விருத்தி பண்ணி கடைசியில பயத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கிறது எதுன்னா இந்த இல்லாததான் இந்த மனம் தான் அப்படிங்கிறாரு அது துவைத பாவத்தை உண்டாக்கி அவித்தியை தடிக்க செய்து இந்திரியங்களுக்கு விஷயங்கள் நடுவிலே உருண்டு விழச் செய்யும் அத்வைத பாவம்னா அனைத்து மூன்றும் தத்துவத்தில் இருந்து பிறல செய்து எல்லாம் வேற வேறன்னு நினைக்க வைக்கிறதே இந்த இல்லாததான மனம்தான் ஆக்சுவலா அந்த பிராண ஓட்டத்தை உண்மையில் ஏற்றிக்கொண்டு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஆசைகளையும் ஏற்றிக்கொண்டு அகங்காரத்தை தொந்தரவுபடுத்தி நீ வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் வந்து நீ வேற வேறங்கிற ஃபீலுக்குள்ளேயே வர்ற அப்ப அதை அறியாமைக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்திரியங்கள் விஷயங்கள் நடுவிலே புரண்டு விலச் செய்வதற்கும் இதுதான் காரணமாக இருக்குது இப்ப இந்திரியங்கள் அன்கண்ட்ரோல போறதுக்கு என்ன காரணம் அந்த ஆசை தானே ஓ அதுக்கும் இந்த மனமே காரணமாக இருக்கிறது இது தன்னுடைய சங்கல்பத்தால் இது தன்னுடைய சங்கல்பத்தால் சிருஷ்டியை உண்டு பண்ணி வைத்து உடனே விகல்பத்தால் அதை அழித்து மனோரதங்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைத்து பின்பு அவற்றை கலைத்து தள்ளும் இது அறிவுக்கேடு நிறைந்த ஒரு குகை இது என்ன சொல்லியிருக்கா சங்கல்பத்தால் சிருஷ்டியை உண்டு பண்ணி வைத்து இமேஜினேட்டிவ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ல்டு நம்ம கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சங்கல்பம்னா எண்ணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் வெறும் எண்ணங்களை வச்சுக்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கான கோட்டைகளை கட்டிக்கொண்டு கற்பனைகளை செய்து அந்த சங்கல்பங்களால் நம்ம என்ன கட்டுறோம் கோட்டை கட்டுறோம் சிருஷ்டியை உண்டு பண்ணி வைக்கிறோம் அப்புறம் என்ன செய்யறோம் விகல்பங்களால் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம் அந்த வெறுப்பான உணர்ச்சிகள் வரும்போது எண்ணங்கள் வரும்போது எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்றோம் இது எல்லாமே கல்பனையிலே நாம் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆஹ் கலைத்து தள்ளும்படி ஒரு ஒரு அறிவுக்கேடு நிறைந்த ஒரு குகை வாயு தத்துவத்தின் கர்ப்பத்தில் உள்ள வைரமாக இருந்து கொண்டு புத்தி வெளிப்பட்டு வேலை செய்ய முடியாதபடி அதை உள்ளேயே அடைத்து வைக்கும் இதுதான் அப்பா நிசந்தேகமான மனசு என்று சொல்லப்படுகிறது வாயு தத்துவத்தின் கர்ப்பத்தில் உள்ள வைரமா இருந்து கொண்டு சோ பிராணனா இருக்க வேண்டிய இது மனசுன்னு பேர் படைச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் புத்திய வேலை செய்ய விடாம தடுத்து டோட்டலா கொலாப்ஸ் பண்ணி ஆசையை விருத்தி பண்ணி பயத்தை உண்டாக்கி புத்திய வேலை செய்ய விடாம தடுத்து அப்ப இது போன போக்குல எல்லாம் போய் டோட்டலா நம்மள ஒட்டு நம்மளுடைய சுக துக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னா நிசந்தேகமாக இதுதான் மனசு என்று புரிந்து கொள் அப்ப இந்த உடம்பை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனசை பத்தி சொல்லித்தானே ஆகணும் ஏன்னா அந்த உடம்போட தொடர்புடைய வஸ்துக்கள் ஒரு முக்கியமான வஸ்து இல்லையா மனசு சோ ரொம்ப டீட்டெயிலா எலாபரேட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு சோ மேபி இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம் இருந்ததுன்னா உங்க டவுட்ஸ் தாராளமா கேளுங்க If possible, I will try to explain in depth it is also. So, this is very important. So, we are talking about this. 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 But we are talking about this. We are talking about this. Now, we are talking about this. If possible, I will try to discuss this in detail. Again, tomorrow, I will try to discuss this in detail. I will try to discuss this in detail. I will try to discuss this in detail. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்